Знаковая дата на Украине. Ровно месяц назад Владимир Зеленский вступил в должность президента и ровно месяц до выборов в Верховную Раду, нынешний состав которой Зеленский распустил, как только принес присягу. В самом деле, зачем ему парламент, за которым тень Петра Порошенко, если у молодого президента есть собственная партия, и у нее по опросам хорошие шансы. Но один лишь эффект, эффект ее новизны не остановит рост тарифов и тем более войну в Донбассе. Депутаты нынешнего созыва оспаривали указ о своем распуске, однако потерпели поражение. Юрий Липатов о предвыборных раскладах. А вы были тут? Ну, Перемогу, то есть победу в суде, постановившим считать его указ о распуске парламента соответствующим Конституции Украины, Владимир Зеленский отметил экскурсии для журналистов и блогеров по своему рабочему кабинету. У меня есть там прикол. Хочешь, ты покажешь? Да. Приколом, пережитком прошлого оказалась раковина для мытья головы. Правительственную связь Зеленский тоже еще только осваивает. Между тем, месяц, который прошел со дня инаугурации нового президента, для большинства украинских политиков выглядел чем-то вроде путешествия между Сциллой и Харибдой, чудищами из древнегреческой мифологии. Маневрируя, убегая от одной беды, рискуешь попасть в лапы к другой. Самые шустрые, в том числе из числа бывших депутатов и чиновников, всеми силами стараются попасть либо в списки команды ЗЕ, то есть сторонников Зеленского, либо как минимум выразить облегчение в связи с уходом прежней власти. В этом смысле рекорд по эмоциональным перегрузкам должен был бы испытать Владимир Гройсман, несколько лет работавший при Порошенко премьер-министром. Но нет, перегрузок не испытал. Искренне сообщил, что с бывшим президентом они люди разные. Ответ моя дуже проста. Ответ мой очень простой. Мы разные. Если бы мы были одинаковыми, безусловно, я пошел бы в объединенной команде. Социологический опрос, проведенный Международным исследовательским центром на тему, за кого бы вы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, показывает динамику происходящего. Сторонники Порошенко и его европейской солидарности лишь на пятом месте. 6,1%. С тенденцией к снижению. Есть риск не набрать даже и 5% необходимых для прохождения в парламент. Выше порошенковцев даже голос. Рок-певца Святослава Вакарчука. 6,3%. Батькивщина Юлии Тимошенко. 7,9%. На втором месте оппозиционная платформа «За жизнь» в 12,9. Лидирует партия Зеленского «Слуга народа» 43,9%. При этом избиратели мало смущают, что команда «Зе» по многим основным вопросам не имеет четкой программы действий. Ситуацию проще всего описать фразой «Да мы же за все хорошее против всего плохого». Церемония инаугурации и месяц при власти не превратили нового президента, обещавшего понизить для населения тарифа на газ в волшебника. Его оппоненты, между тем, предлагают простые эффективные действия. Волшебная палочка, как у Гарри Поттера, махнул, и там все тарифы сняли. Ну, если без палочки, да, есть три метода. Первый национализировать нашу родную э, добывающую отрасль. Она добывает достаточно. Второе получить более дешевый газ с России. Мы это делаем, мы продолжаем делать, будем делать, но они же не хотят дешевый газ. Это не патриотично. Надо с вашего кармана вынуть всю сумму, иначе это не получается. Третье – это увеличить добычу собственного газа. Избиратели, голосовавшие за Зеленского, определенные против войны в Донбассе. Сам же он за последний месяц своей противоречивой позиции запутал всех, кого только можно запутать. В том числе и западных партнеров, констатирует глава политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктор Медведчук в интервью BBC. По поводу конфликта в Донбассе, там, скажем так, пауза, у которой нет горизонта, потому что господин Зеленский заявил, что он не признает и не собирается признавать особый статус Донбасса. Он не собирается подписывать амнистию, а это два важнейших пункта Минских соглашений. То есть он не признает по сути Минские соглашения. Это первое. Второе, он не собирается вступать в переговоры с Россией. Владимира Путина про перспективы переговоров с нынешним украинским президентом спросили во время прямой линии. Вопрос Вопрос этот прозвучал после прямого включения из набережных Челнов. Девять человек, семья Люльковичей, бежавшая от войны в Донбассе, решила добиваться российского гражданства. Вопрос, пришедший через соцсеть ВКонтакте. Вот вы не общаетесь с Зеленским, но вы поймите, ему же трудно. Он же молодой, не обученный. Сделайте первый шаг. Ну, вы знаете, что я могу в этой связи сказать? Он талантливый человек. Я помню его выступление на КВН в Москве где-то в 2000-х годах, в середине где-то, по-моему. Эпизод, который вспомнил Владимир Путин, относится к 2001 году. Зеленский тогда выступал в команде КВН «95-й квартал». Я сейчас обращаюсь к человеку, от которого зависит моя, да что там моя, судьба всей Украины. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Заберите меня, пожалуйста, а? ну хоть за долги, я вот тоже... Это шутливая просьба из уст будущего президента Украины для людей, действительно бежавших от войны в Донбассе, теперь звучит 
по-особенному. То, что мы сейчас видели, не смешно. Это не комедия, это трагедия. И если уже наказался в том месте, где он сейчас находится, стал главой государства, то нужно эти проблемы решать. Тем более, что в ходе избирательной кампании он об этом неоднократно говорил. И, собственно, сделал это э, ну, ядром всей своей избирательной кампании. Но сейчас что происходит? Вот, э, будучи за границей, в Париже, по-моему, да, он заявил о том, что не собирается разговаривать с сепаратистами, то есть с представителями вот этих самых непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно. Более того, обстрелы со стороны ВСУ увеличились. Ну, а говорилось о том в ходе предвыборной кампании, что они прекратятся. Говорилось о том, что будет прекращена блокада. Ничего же не делается. Блокада только усиливается. Ничего не происходит. Да, поэтому э, шаги навстречу – это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства. Путать жанры, особенно жанры трагедии и комедии, заметил российский президент, сейчас для Украины слишком рискованно. Юрий Липатов, Наталья Сидорова, Илья Журавлев, Первый канал.